SRM College of Agricultural Science. Laga tarathil kalvi karke RIC seyya vali bagukro. SRM College of Agricultural Science se re. Tere yel kaanum yen kadai thodar bukolda bo. உலகத்தில் மிகப்பெரிய பலம் வாய்ந்த பொருளாதாரம் கொண்ட நாடுகளின் கூட்டமைப்பு பத்தொன்பது நாடுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இவை இந்த நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து பொருளாதாரம் வளர்ச்சி இதை குறித்து ஒரு திசையை கொடுப்பதற்கு இதை குறித்து ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு இது பல அரசுகள் நாடுகள் இடையேயான அரசுகள் இடையேயான ஒரு பேச்சுவார்த்தை மாநாடு என்ற அளவில் ஒருவேளை கடந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் தற்போது இது உள்நாட்டு அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு இந்தியாவில் அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கு அடிப்படை காரணம் இந்தியா வந்து உலகத்தின் ஒரு தலைமை பொறுப்பை ஏற்க தயாராகிவிட்டது இந்தியா ஒரு விஸ்வ குருவாக உருவெடுத்திருக்கின்றது ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கின்றது உலகத்தை ஒரு குடும்பமாக இணைப்ப இணைக்க வாசுதெய்வ குடும்பகம் என்று இணைப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுக்கின்றது என்று இந்திய அரசு அதை முன்வைக்கின்றது எனவே இது இந்தியா இவ்வளவு நாள் இருந்ததெல்லாம் தாண்டி இப்பொழுது அடுத்த நிலைக்கு நாம் நகர்ந்திருக்கின்றோம் ஒரு தலைமை பண்பை தலைமை பொறுப்போடு எடுக்க நகர்ந்திருக்கின்றோம் பல பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்கான நிலைக்கு சென்றிருக்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு கட்டமைப்பு இதில் எப்படியாக இந்தியா இருக்கின்றது உண்மையிலே இந்த நிலைமைக்கு நாம் நகர்ந்திருக்கின்றோமோ இந்த நிலைக்கு இந்தியா முன்னேறிக்கின்றதா என்கின்ற ஒரு கேள்வி மற்றொரு புறம் சொல்லப்படுகின்ற விஷயங்களை தாண்டி மறைக்கப்படுகின்ற விஷயங்கள் அதா அல்லது சொல்லப்படாத விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றதா என்பதை குறித்தான் நாம் பேசவிருக்கின்றோம் இந்த விவாதங்கள் என்பது மன்மோகன் சிங் அவர்கள் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் வெளியுறவு கொள்கை என்பது உள்நாட்டு அரசியலில் ஒரு சிறிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் வெளியுறவு கொள்கையும் உள்நாட்டு அரசியலும் ஒட்டுமொத்தமான மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது மிகப்பெரிய குழப்பத்தையும் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் இதை குறித்தான் பேசவிருக்கின்றோம் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற விருந்தினர்களை தற்போது நாம் வரவேற்கலாம் வலதுசாரி ஆதரவாளர் திரு ராமசாமி மெய்யப்பன் அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரி கர்னல் தியாகராஜன் அவர்கள் பேராசிரியர் பெர்னாட் சுவாமி அவர்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்மோடு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த திரு கனகராஜ் அவர்களும் பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் மாதையன் அவர்களும் இணைவிருக்கின்றார் இணைகின்ற இருக்கின்ற விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திரு பெர்னாட்டி சாமி உங்கள்கிட்ட வந்து தொடங்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அடிப்படையில் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு என்பது இதுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு அஃபிஷியல் சர்க்கிள்ஸில் இல்லை ஊடகவியலாளர்கள் கூட ஒரு மேல் மட்டத்தில் வெளியுறவு கொள்கையை பேசுகிற அளவில் அதோடு நின்று இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்போ அடிமட்டம் வரைக்கும் இந்தியா பெரிய சாதனைகளை சேர்ந்திருக்கின்றது இந்தியாவின் பலம் இந்தியாவின் பெருமை உலக அளவில் உயர்ந்திருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு நிலையை வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு தற்போது வைத்திருக்கின்றது இதில் உண்மை இருக்கின்றதா உங்களுடைய பார்வை அதாவது இந்த ஜி பதினஞ்சு ஜி இருபது உச்சி மாநாடு வந்து இப்போ ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் இந்தியா இதுக்கு வந்து தலைமை ஏற்றிருக்கின்றது போன டிசம்பர் ஒன்று எடுத்தாங்க இந்த ஆண்டு நவம்பர் முப்பதோடு அதை வந்து நம்ம முடிக்கிறோம் இதில் வந்து பல விதமான இந்த ஓராண்டுகளாகவே பல விதமான மீட்டிங்ஸ் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அரசு குறிப்பிடுறாங்க நாங்கள் ஒரு இரநூறு மீட்டிங்ஸ் வந்து அறுபது நகரங்களில் நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம் பல்வேறு தரப்பான மீட்டிங்கெல்லாம் நடத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று இதில் நம்ம கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இதனுடைய அழுத்தம் எதில் இருந்ததுன்னா பொருளாதாரத்தில் தான் இருந்தது ஏன்னா தொண்ணூத்தெட்டில் வந்து ஏஷியன் கிரைசிஸ் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருந்த பொழுது தான் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இதை வந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸுக்காகவும் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர்ஸுக்காகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இது இதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உலக அளவில் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒன்று ஏற்பட்ட பொழுது அப்பொழுது தான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து நம்ம எல்லாரும் நாட்டு தலைவர்களோட மர ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸோடையும் சென்ட்ரல் பேங்க் கவர்னர்ஸோடையும் சேர்ந்து உட்கார்ந்தா தான் இதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற முறையில் வர்றாங்க அப்போ கார்டன் ப்ரவுன் என்ற பிரிட்டிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு அஞ்சு ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலரை உள்ளே கொண்டு வர்றார் அதில் இந்த பொருளாதார மந்தம் வந்து கொஞ்சம் நிறைவடைந்து மக்களுடைய இது வந்து பொருளாதாரம் வந்து கொஞ்சம் கிக் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு உதவி செய்யுது அந்த விதத்தில் பார்க்குறப்ப இன்றைக்கி வந்து ஒரு ட்ராக் வந்து இன்னைக்கு ஃபைனான்ஸ் தான் இன்னொரு ட்ராக் தான் இந்த ஷெர்பா என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அதில் தான் இன்றைக்கி வந்து அரசியல் உள்நாட்டு அரசியல் அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னாட்டு உறவுகள் 
கிளைமேட் சேஞ்சு எல்லாமே வர்றது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கரப்ஷன் எல்லாமே இன்றைக்கி வர்றது வந்து அந்த ஷேர் பாஸ்னா அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து இவர் வந்து இப்போ நிதி ஆயோகனுடைய முன்னாடி இதை சிஇஓ வந்து இப்போ அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் நம்ம இந்தியாவை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு இன்னொரு ட்ராக்கும் இருக்குது அந்த ட்ராக்கு தான் வந்து முக்கியமாக கவனிக்கப்படிய வேண்டிய என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்வாங்க அதில் வந்து எல்லாத்த பற்றியும் பேசலாம் இதில் தான் குடிமை சமூகங்கள் என்ஜிஓஸ் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் பீப்புள்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாருமே பங்கேற்கலாம் அதில் வந்து விமன் இருக்குது யூத் இருக்குது சிட்டிஸ் இருக்குது பார்லமெண்டேரியன்ஸ் இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய ஒரு இதை வந்து இன்னைக்கு இருக்கின்றது இவங்களும் வந்து ரெசல்யூஷன்ஸை பாஸ் பண்ணி அரசாங்கத்துக்கு கொடுப்பாங்க அது கூட வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபைனல் ரெசல்யூஷனில் வந்து இடம்பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த விதத்தில் வந்து இந்த ஜி டுவெண்ட்டினுடைய ஒரு பிரசிடென்ஷிப்பு நமக்கு கிடைச்சதுனால தான் நம்ம இதை வந்து இன்றைக்கி நடத்துகின்றோம் இது வந்து ரொட்டேஷனில் வர்றதான் அதனால் இது வந்து ஒரு மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இல்லை இதுலேயும் வந்து ஒன் கண்ட்ரி ஒன் ஓட் அதை தான் இன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது பல விஷயங்கள் வந்து அதாவது பொருளாதார சம்பந்தமான பட்ட விஷயம் தான் பிரதானம் ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து இது சுழற்சி முறையில் வந்தால் கூட இந்த தலைமை பொறுப்பு இந்த இந்த ஆண்டு இருக்குது அதாவது இப்போ முடிவடையுது இந்த ஆண்டிற்கு நம்மளுக்கு கிடைத்ததன் மூலமாக நாம் பல நாடுகளோடு பேசுவதற்கு பல நாடுகளோடு உரையாடுவதற்கு நம்மளுடைய பலத்தை அவர்களுக்கு நிரூபிப்பதற்கு ஒருவேளை அதற்கு மறைமுகமாக இதன் மூலமாக இங்கே வந்து முதலீடுகளோ இங்கே வந்து நமக்கு உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்பங்களோ அப்படி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற அளவில் ஒரு வெற்றி இந்தியா வந்து சரியாக முன்னிறுத்தி இருக்கின்றது இந்தியாவை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியை மற்ற நாடுகள் எல்லாம் சந்திச்சு வராங்க அதை தவிர்த்து வந்து இன்னைக்கு முக்கியமாக இந்தியா வந்து அழுத்தம் கொடுக்க போகுது வந்து எதற்காக அப்படின்னு சொன்னா இந்த டெட் கிரைசிஸ் என்ற சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்றாம் உலக நாடுகள் வளரும் நாடுகள் இந்த ஐலண்ட் நேஷன்ஸ் வந்து நிறைய கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்த கடன்கள் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஏழை வளரும் நாடுகள் அல்லது வளரக்கூடிய நாடுகள் இன்னைக்கு வாங்கியிருக்கிற அந்த கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாத ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க இதுல வந்து டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த கடன் பெற்ற நாடுகள் வந்து எங்கேருந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா சைனாட்டேருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்ப இதுல வந்து அரசியலும் இருக்கு இதுல வந்து பொருளாதாரமும் இருக்குது இத எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து சைனாட்டை வந்து இப்ப பாருங்க சைனா வந்து ஸ்ரீலங்காக்கு கொடுத்த கடனே வந்து ஏழு புள்ளி ரெண்டு பில்லியன் இருக்கு ஸ்ரீலங்கால என்ன பிரச்சனை ஆச்சு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி உலக நாடுகள் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து பெற்ற கடனை திரும்ப அடைக்க முடியாமல் டெட் சர்வீஸ் அப்படின்வாங்க பெற்ற கடனை வந்து திரும்ப அடைய முடியாமல் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எரிசக்திக்காகவும் உணவுக்காகவும் இன்னைக்கு வந்து பிரைசஸ் ரைஸ் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கிறப்ப மூன்றாம் உலக நாடுகளுடைய குரலாக இன்னைக்கு இந்தியா இருக்கும் என்பதுதான் இதில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் அதாவது சீனா இந்த சீன அதிபர் வரலாம் சீன பிரதிநிதிகள் வர்றாங்க இந்த அடுத்தது இராணுவ ரீதியாக போர்கள் இருக்காது பொருளாதார ரீதியாக தான் போர் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அப்போ ஒருவேளை பொருளாதார ரீதியாக நசுக்கப்படக்கூடிய நாடுகளை உயர்த்துவதற்கான முயற்சியாக இந்தியா இந்தியா வந்து ஏழை நாடுகளின் தலைவன் ஏழை நாடுகளின் சாம்பியன் சொல்லலாம் தலைவன் தாண்டி சாம்பியனாக உருவெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றது சொல்றீங்க அதை உங்க முதற்கட்ட பார்வை எடுக்கிறேன் திரு கனகராஜ் அடிப்படையில நரேந்திர மோடி அவர்கள் பல கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறாரு பல விஷயங்களை பேசுறார் எல்லாத்திலையும் அவர் பேசுவது ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு மனிதம் சார்ந்த வளர்ச்சி ஜிடிபி பாக்காதீங்க பொருளாதாரத்தை பாக்காதீங்க ஹியூமன் சென்ட்ரிக் குரோத் அப்படின்றத பேசுறாரு நாம் வந்து இந்த நாட்டில் நம்ம நாட்டில் அறுபத்தஞ்சு நகரங்களில் நடத்தியிருக்கோம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் வந்திருக்காங்க ஒரு லட்சம் பிரதிநிதிகளை கொண்டு வந்து நகர்த்தியிருக்கோம் வெறும் டெல்லி மட்டும் இந்தியா இல்லை இந்தியாவை முழுமைக்கும் காட்டியிருக்கோம் இந்தியாவின் ஜனநாயகம் மக்கள் தொகை நம்ம மக்களுடைய பண்பாடு ப பன்முகத்தன்மை எல்லாத்தையும் காட்டியிருக்கோன்னு சொல்கிறார் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டேட்ஸ்மேன் உலக தலைவர் அப்படியான அளவில் மோடி பேசியிருக்கிறதை பேசியிருக்கிறாரு அப்படி இருக்கிறாரு இதை அந்த அளவுல நீங்க பார்க்கறீங்களா இல்ல எப்படி பாக்கு ராஜா வேசம் கட்டினிட்டா நீங்க ராஜா ஆயிருவீங்களா நான் என்ன கேட்கிறேன் ஜி டுவெண்ட்டினுடைய டிக்ளரேஷன் ஏதாவது எந்த நாட்டையாவது கட்டுப்படுத்துமா இப்ப ஜி செவன் சில முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள கட்டுப்படுத்துது ஜி செவன் ஜி டுவெண்ட்டினுடைய முடிவுகள் யாரையாவது கட்டுப்படுத்துமா நீங்க ஏதோ இந்த நகரங்களுக்கு போனாங்க அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு எல்லாம் நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்கல்ல என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இன்னைக்கு டெல்லியில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஊரில் இருக்க நாயெல்லா
என்ன விதமான நாடகம் இது இல்லை இது ஒட்டு மொத்தமும் நாடகம்னு சொல்றீங்களா இல்லை அதாவது இது வந்து என்ன தொண்ணூத்தி ஒம்போதுல ஆசியாவில் ஒரு கிரைசிஸ் வருது நீங்க தென்கொரியா ஒரு கடுமையான ஆசிய புலின்னு அதுவரை சொன்னதுல ஒரு நெருக்கடி வருது இந்த நெருக்கடியை எப்படி மீண்டு வர்றதுங்கிறதுக்கு கூடுறாங்க அதுக்கு பின்னால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இதை விரிவுபடுத்துகிறாங்க இது வரையிலும் நடந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடுகள் இப்போ பர்னாட் டி சாமி சார் சொன்னார்ல கடன் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த கடன் பிரச்சனையை இவங்க எங்கேருந்து தீர்ப்பாங்க நீங்கள் இது எல்லாமே இந்த கூட்டத்தில் என்னன்னா நீங்கள் நீங்கள் ஃப்ரீ ட்ரேடு அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பலது போட்டாங்கள்ல இப்போவும் கூட போட்டிருக்காங்கல்ல இந்தியா போட்டிருக்கு சிலதோட இப்போ ஆஸ்திரேலியாவோட கனடாவோட மற்ற நாடுகளோடலாம் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது வெளியே சொல்லியிருக்காங்களா இது வந்து டபிள்யூடிஓ ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்கு ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கு இவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிற ஃபோரம்ஸாக அதில் ஒன் டு ஒன் இவங்க பேசி அக்ரி பண்ண வைக்கிறதா இருக்கிறத தவிர இல்ல நீங்க அப்படி ஒட்டு மொத்தமா சுருக்கி பாத்திர முடியும் கடன் பிரச்சனை எப்படி தீர்ப்பாங்க நீங்க கேட்டீங்களா ஸ்ரீலங்கா வந்து மீளா கடன் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா வந்து அவர்களுக்கு நாலு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை கொடுத்து உதவி செய்து ஓரளவுக்கு அவங்க மேல் வர்றதுக்கான முயற்சி எங்க முடிவெடுத்தாங்க எங்க முடிவெடுத்தாங்க ஜி டுவெண்ட்டில முடிவு எடுத்தாங்களா நான் என்ன கேக்குறேன் இதுவரை ஜி டுவெண்டி நடந்த நிறைய இடத்துல நடந்திருக்காங்கல்ல அதனுடைய அவுட் கம் என்ன ஆனது எந்த நாட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சரி நீங்க இந்தியாவோட கடன் இன்னைக்கு அவர் சொன்னது மாதிரி கடன் தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை சரி இப்ப நாம வந்து ஐம்பது லட்சம் கோடி நரேந்திர மோடி ஆட்சி பொறுப்புக்கு வருகிற போது இந்தியாவினுடைய கடன் ஐம்பது லட்சம் கோடியா இருந்தது இப்ப நூத்தி ஐம்பது லட்சம் கோடியா இருக்கு இதை எங்க கொண்டு போய் நீங்க இது பண்ணுவீங்க சரி நீங்க வந்து சகோதரம் சகோதரத்துவம் அமைதினு பேசுறதெல்லாம் உலகம் உங்களை பார்த்து சிரிக்காதா இங்க இருந்து இப்ப ஐரோப்பிய யூனியன் வந்திருக்கு இந்த ஐரோப்பிய யூனியன் தானே மணிப்பூர்ல நீங்க இப்படி வாய மூடிட்டு இருக்கீங்க ஒன்னும் நடவடிக்கை எடுக்கல மனித உரிமை மீறல் நடக்குது நீங்க உங்களுடைய அங்க வந்து மத சுதந்திரம் இல்ல அப்படின்னு அவங்க தானே சொன்னாங்க சரி இதெல்லாம் வெறும் பேச்சு செயல்பாடுகள் வேறு விதமா இருக்கு அதை மற்ற நாடுகளும் பார்க்கும் சொல்றீங்க பார்க்கும் அடிப்படையில் ஜி டுவெண்டி என்பது ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் என்பதை தாண்டி ஒரு 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 விவாதம் ஒரு டிக்ளரேஷன் என்பதை தாண்டி இதனுடைய முடிவுகள் இந்த ஜி டுவெண்டியில இருக்கிற நாடுகளையே கட்டுப்படுத்துமா அவங்க இதுக்கு பெர்மனண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கா இதுக்கு வந்து நிரந்தரமான நிர்வாகிகள் என்று யாராவது இருக்காங்களா இவர் வேற ஒன்றும் உள்நாட்டில் சாதிக்க முடியாத ஒரு ரொட்டேஷனில் வந்து ஒன்றை வச்சுட்டு உலகம் முழுவதும் தன்னை இந்தியாவுக்குள்ள தன்னை தம்பட்டம் அடித்து காட்டிக்கொள்வதற்காக இவர் பயன்படுத்தல தங்கத்தில் ச நீங்கள் வந்து சாப்பாடு தங்கத்தட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை எப்படி மதிப்பாங்களா அவங்க எதுக்காக தங்கத்தட்டு சரி இந்த கேள்விகள்லாம் இருக்கு இந்தியாவின் பொருளாதார நிலைமை இருக்கும் பொழுது எப்படின்றதை கேட்குறீங்க திரு கர்னல் தியாகராஜன் அவர்கள் அதாவது இந்தியாவின் அளவில் இந்தியாவின் பெருமையை உலகத்திற்கு சொல்லும் விதமாக இல்லாமல் ஒரு தனிநபரின் பெருமையை சொல்லும் விதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வாஷிங்டன் போஸ்ட் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறாங்க அதாவது டெல்லியில் எங்கே திரும்பினாலும் மோடி அப்படின்ற ஒற்றை நபரின் முகம் தான் வந்து அங்கே தொடர்ச்சியாக இருக்குது இதை நாங்கள் வந்து பலர்ட்டு கேட்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு பிராண்டிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பாஜக சார்ந்தவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் சார்ந்தவர்கள் எல்லாத்தையும் பேசி அவங்க ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும் போது கனகராஜ் அவர்கள் சொல்றது போல இது வந்து ஒரு உலகத்திற்கு ஒரு பிராண்டிங் எக்ஸசைஸா மட்டும்தான் இருக்குதா இல்ல இந்தியாவின் பலத்தை காட்டும் விதமாக இருக்குதா ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி வந்து கேட்டிருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காரு அதாவது யூகே உடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து கொடுத்திருக்காரு ஒரு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த சமிட் இந்த வந்து மாநாடு என்பது மிகவும் சரியான நேரத்தில் மிகவும் சரியான தேசத்தில் மிகவும் சரியான தலைமையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காரு இப்போ வந்து இப்போ பிஎம் உடைய யூகே உடைய பிஎம் உடைய வார்த்தை எடுப்பதா இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய மீடியாவுடைய வார்த்தை எடுப்பதாங்கிறது வந்து மக்களுடைய ஆப்ஷனில் நான் வந்து விடுறேன் இதை தாண்டி நம்ம பார்க்கும்போது ஜி டுவெண்ட்டி ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஜி டுவெண்ட்டி ஒன்றுமே இல்லாதுக்கு வந்து பவரே கிடையாது எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு இவ்வளவு நாடுகள் வந்து ஒன்றிணைந்து இதை வந்து கொண்டு போறது அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் இல்லாத இருக்கும் அப்படி மீனிங் இல்லாம யாரும் இந்த வருஷம் செய்ய மாட்டாங்க ஜி டுவெண்ட்டி அக்கௌண்டபிலிட்டி நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னா எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் குளோபல் குளோபலோட ஜிடிபி வந்து அதுல இருக்கு அது மாதிரி டூ தேர்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் வந்து அதுல இருக்கு மிக ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆனா பவர்ஃபுல்னா ஒன்னே வீட்ட பவர் இருக்கா இது இருக்கா அதுக்கு அதெல்லாம் இல்லை எல்லாருக்கும்
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ளோ வந்து அதிகப்படுத்தலாம் ஃபேவரபிள் ட்ரேடை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போடலாம் பதினைஞ்சு நாடுகளுக்கு மேல வந்து நமது பாரத பிரதமர் வந்து பேசியிருக்காரு அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து போட இருக்காங்க ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரும் அப்படிங்கறதுல வந்து மாற்ற கருத்து கிடையாது பொலிட்டிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறப்ப நிச்சயமாக நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல உலகத்துல வந்து குளோபல் ஸ்டேஜ்ல மிகப்பெரிய ஒரு லெவல்ல கொண்டு போறதுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் மாற்ற கருத்து வந்து கிடையாது அது மாதிரி இந்தியாவினுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து வேர்ல்டு அதாவது வந்து நம்ம டிப்ளமசியில வந்து வேர்ல்டு இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து இது ஏற்படுத்துவதற்கு மிக மிக ஒரு ஒரு சரியான ஒரு சரியாக அதை இந்தியா அப்படிதான் பயன்படுத்தி இருக்குதா அல்லது பிராண்ட் மோடி அப்படின்னு சொல்லி பிரதமரின் ஒரு பிராண்ட முன்னிறுத்துறதற்காக மட்டும் தான் இருக்குதா ஏன்னா ஒரு நாட்டை ஒரு நபரோடு சேர்த்து இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தவறுகளை பல காலங்களில் செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்தியா இஸ் இந்திரா இந்திரா இஸ் இந்தியான்ற மாதிரியான கோஷங்களும் முழக்கங்களும் அந்த காலங்களில் இருந்திருக்கு ஆனால் அப்படி இவ்வளோ பெரிய நாட்டை ஒரு ஒரு நபரோடு அவர் பிரதமராக கூட இருக்கலாம் அப்படி ஒரு நபரோடு சுருக்கி பார்ப்பது சரியாக இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் பலரும் வைக்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா தன் மட்டும் அவர் வந்து இது பண்ண ஒரு இந்தியானா இந்தியாவுடைய பிரதமர் வந்து தலைவராக இருக்கிறோம் அவருடைய போட்டோ தான் போடுவாங்க அவருடைய பேர் தான் எழுதுவாங்க அதுல வந்து எதிர்கட்சி தலைவனுடைய வந்து பேரையோ போட்டோவையோ அங்க போட முடியாது அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு நிதாசனமான ஒரு உண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாவற்றையும் அதுல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்கார் ஒவ்வொரு இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு உணவில் இருந்து ஆரம்பிச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துலயும் அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஒரு விஷயம் நான் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் அதாவது வந்து மூத்த சகோதரர் வந்து கேட்டார் இது வந்து ஜி டுவெண்ட்டி இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கு ஒண்ணுமே பண்ணது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திருப்பி வந்து நம்ம வரலாற்றை திருப்பி பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது லண்டன் சமிட் அதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் அது உலகம் வந்து மிகவும் டிப்ரெஷன்ல இருந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலையில இருந்து திருப்பி மீட்டு கொண்ட வந்து மிக முக்கியமான ஒரு நாற்பத்தி ஏழு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு மீட்டு கொண்டு வந்தது இந்த ஜி டுவெண்ட்டிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து மறக்க முடியாது அது மாதிரி நம்ம திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பார்க்கும் பொழுது உலகத்தினுடைய அந்த குளோபல் குரோத் அந்த குரோத் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணது நிச்சயமாக இந்த ஜி டுவெண்டி நாடுகளுடைய முயற்சிக்கு தான் வந்து போகும் இல்ல இல்ல யாரும் முயற்சி எடுத்தாங்க எப்படி செட்டில் ஆச்சு என்னென்ன முயற்சி எடுத்தாங்கன்னு சொல்லுங்க அதுக்காக <laughs> ஒன்பதுல <laughs> 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 அதுல எக்கனாமிக்கலா ஜி டுவெண்ட்டி எந்த வகையில் உதவியது அல்லது அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு எதெல்லாம் உதவுச்சுங்கிறது இதுல இருக்க இந்தியாவோ சைனாவோ அதுல பாதிக்கப்படல மற்றவங்க எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டாங்க காங்கிரீட்டா எக்கனாமிக்கலா இந்த மாதிரி செஞ்சாங்கன்னு ஒன்னு சொல்லுங்க உலகத்தினுடைய டிப்ரெஷன் வந்து திருப்பி கொண்டு வந்தாங்க போயிட்டு நீங்க வந்து கூகுள்ல போயிட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது பிசிக்கல் டெபிசிட்ட எப்படி நாற்பத்தி ஏழு ஆக்ஷன் பாயிண்ட் வச்சு கொண்டு வந்தாங்கிறது போய் நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரியும் யாரு கொடுத்தாங்க யாரு கொடுத்தாங்க ஒன்பது <laughs> 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 ஒரு கூட்டமைப்புல நீங்க ஏன் கார்பரேட் எங்க கொண்டு வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இல்ல இல்ல நான் அதான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் ஒரு நாட்டுக்கு கொடுத்தத சொல்லுங்க நீங்க நீங்க சொல்லுங்க எந்த கார்பரேட் கொடுத்தாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்றேன் 1.1 ட்ரில்லியன் இல்ல எல்லாமே நாடு நாடுகளுக்கு எந்தெந்த நாடு நான் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் அமெரிக்கா 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 ஆம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல ஈடுபட்ட 
எல்லாத்துக்கும் அதை கொடுத்தாங்க நிறுவனங்களுக்கு மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்குது ஒரு துணியில சொல்றாரு அப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்ல அதுவும் கூட அது தனித்தனியா தான் நடந்தது அது வந்து மல்டிலேட்டரலா எங்கேயும் நடக்கல பைலேட்டரலா தான் நடந்தது ஐஎம்எஃப்ம் இல்ல ஜி20 ல எந்த இடத்திலும் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கார்ப்பரேட்டுக்கு அவங்க வந்து ரிலீஃப் வந்து பண்ணாங்க அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் இதுக்கு மேல வந்து இந்த மாதிரி புரோகிராம்ல நான் அப்பியர் ஆறத நான் நினைச்சிருக்கேன் சரி 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 இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஜி20 கொடுத்ததா சொல்றேன் 18 இத பாருங்க உங்களுடைய <laughs> பார்வையில <laughs> இந்த பணத்தை கொடுத்து உலகத்தை வந்து பொருளாதார பிரச்சனையில இருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக பணம் கொடுத்ததா இல்ல இந்த பணம் கொடுத்ததுனால உலக பிரச்சனைகள் அதிகமா இருக்குதா அப்படின்ற கேள்வி ஒண்ணு இருக்கு உங்களுடைய பார்வை முதல்ல இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு முதல்ல இந்தியாவில் நடக்கிறது ஒரு பெரிய வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் தாங்க ஆனா என்னுடைய பொதுவான கருத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜி டுவெண்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையான நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவது விவசாயத்தை வேளாண்மை துறையை மேம்படுத்துவது மற்றும் பார்த்திங்கன்னா வந்து சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் நிலைத்த தன்மை அந்த கொள்கைகளை வந்து மேம்படுத்துவது நான்காவது பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து த ஹெல்த் இஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செக்டார் வந்து டெவலப் பண்ணுறது இது தான் அந்த ஜி டுவெண்ட்டினுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐயா சொன்ன மாதிரியும் கர்னல் தியாகராஜன் சொன்ன மாதிரியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பணம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கொடுப்பதனாலேயோ இல்லை மற்ற ஒரு ஆங்கிளில் பார்ப்பதனாலே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் என்னுடைய பொதுவான கருத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான்கை மட்டும் மையமாக வைத்து தான் இந்த மாநாடுகள் இருக்கப்படும் இது மையமாக வைத்து ஆனால் பல விஷயங்கள் வந்து அதில் பேசப்படுது அன்னைக்கான சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்கு ஒருவேளை இந்த பணம் உலக பொருளாதாரத்தை சரி செய்வதற்கு இது பயன்படுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அப்படி அப்படி கூட இது அந்த அளவுக்கான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அது மாதிரி இருக்குங்களே அதாவது உலக லெவலில் வந்து பொருளாதாரத்தை சமன்படுத்துவதற்கோ இல்லை மேம்படுத்துவதற்கோ இந்த நீ இல்லை அது வந்து பணங்கள்லாம் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு போதா கனகராஜ் அவர்கள் சொல்கிறது மாதிரி இல்லை நாடுகளுக்கு போதா கனல் தியாகராஜன் சொல்கிற மாதிரி இல்லை நாடுகளுக்கு தான் போகணும்னு சொல்ல முடியும் நம்ம கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு போ போகிறது விட நாட்டு நீர் வளர்ச்சி அப்போ கனகராஜ் அவர்கள்ட்ட கேட்கலாம் எப்படி கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு போச்சுன்னு சொல்கிறான்னு கேட்கலாம் ராம்சாய் மேப்பன்னு குறுக்கிட்ட குறுக்கிட்டாரு ராம்சாய் மேப்பன் இல்லை கனகராஜ் அவர்கள் கேட்டாங்க இது வந்து யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டு என்ன நலன் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா முன்னாடி ஒவ்வொரு நாடும் வந்து தனித்தனியான பேங்கிங் பாலிசிஸ் வச்சிருந்தாங்க தனித்தனியான மணி லெண்டிங் பாலிசிஸ் வச்சிருந்தாங்க அது உள்நாட்டு விவகாரங்களுக்காக இருக்கலாம் வெளிநாட்டு விவகாரங்களுக்காக இருக்கலாம் இந்தியாவுக்கு கூட வெளிநாட்டுல இருக்கும் வங்கி இல்லை இந்தியால இருக்க வெளிநா இந்திய வங்கி வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு கடன் கொடுப்பது அது மாதிரி இந்தியால இருக்க வங்கிகள் வெளிநாட்டுல இருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுப்பது இத சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நடந்து கொண்டே வந்திருந்தோம் ஆனா இதற்கு சேர்ந்து உலக நாடுகள் மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு சட்டம் அதற்கான ஒரு வர வரைமுறை அப்படின்றது கிடையாது இந்த ஜி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பாசில் ஒன் பாசில் டூ பாசில் த்ரீ அப்படின்ற நார்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரப்பட்டது டெரரிசம் பைனான்சிங் டாக்ஸ் சேவன்ஸ்ல எப்படி காசு கொண்டு போய் கொடுக்கப்படுகிறது பிங்க் ஸ்லிப்ஸ் எப்படி எடுத்து மணி கிராசர்ஸ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலயுமே எப்படி கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிறது எல்லா நாடுகளையும் எப்படி ப்ரொடக்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அந்த பைனான்சியல் பிரேக் டவுன் இருந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கான வசதிகள் எல்லாம் மாத்தணும் அதற்கான ரூல்ஸ மாத்தணும் எல்லா நாடுகளும் உலக நாடுகள் எல்லாம் ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள வரணும் அதற்கான சட்டங்கள் அவர்கள் நாடுகளில் இயற்ற வேண்டும் அப்படின்ற அவசியம் முதல் முதலாக வந்தது 
தாம போட்டிகளையும் <laughs> இல்ல அப்படி கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜி டுவெண்ட்டியே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு ஊர்ல நடத்தலாம் உலக நாடுகளில இருந்து பங்கு கொள் பங்கு கொள்பவர் இன்னைக்கு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதியில இருந்துதான் பங்கு கொள்றாங்கன்னு இல்ல டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரீமா இந்தியால கான்பரன்சஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு குமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் எல்லா மாநிலங்களையும் ஊருகளையும் சின்ன சின்ன ஊர்கள் எல்லாம் கிராமங்கள் எல்லாம் கூட கான்பரன்சஸ் நடந்தது இல்ல அதனால என்ன என்ன நன்மைன்னு கேக்குறேன் திரு ராம்சாமி நீங்க சொன்ன பட்டியல நானுமே படிச்சேன் அது எத்தனை நாடுகள் எத்தனை எத்தனை பிரதிநிதி நானும் படிச்சேன் ஆனா அதன் மூலமாக இந்தியா வந்து இவ்வளவு பெரிய நாடு நல்ல நகரங்கள் இருக்கு இதையெல்லாம் வந்து அந்த வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளுக்கு காட்டுறதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஆனா அந்த லோக்கல் கனெக்ட்ன்றது எப்படி இருந்ததுன்னு கேக்குறேன் அது வந்து எல்லாருக்குமான பிரதி எல்லாருமே அதுல சேர்ந்து பங்கேற்றாங்க நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா அந்த வாய்ப்பு எப்படி உருவாச்சுன்னு கேக்குறேன் தமிழ்நாட்டிலையும் புதுச்சேரியும் ஏழு கான்பரன்சஸ் நடந்தது இது இல்லாம தமிழ்நாடு மாணவர்களும் புதுச்சேரியை சார்ந்த மாணவர்களும் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற கான்பரன்சஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு காரைக்குடியில இருந்து சிவகங்கையில இருந்து திருச்சியில இருந்து சிறிய கிராமங்கள் மேட்டூர் பக்கத்துல இருந்து ஆனமலையில இருந்து அங்க இருக்க பாரஸ்ட் ரேஞ்சரா இருக்கிறவர்கள் வந்து சிலர்லாம் நலந்தால போய் கான்பரன்ஸ்ல பங்கேற்றுக்கிட்டாங்க அதனோட பயன் என்ன அப்படின்னா உலக நாடுகளில் அவர்கள் அவர்கள் சார்ந்த துறைகள் அவர்கள் சமூகம் சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் விஷயங்கள் சார்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி பங்கு கொள்கிறார்கள் அவர்கள் நாடுகளில் என்ன மாதிரி கலாச்சாரம் இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாருக்கும் அதற்கான பயில்வீரத்துக்கான வாய்ப்போ இல்ல அவர்களுடன் பழகிறதுக்கான வாய்ப்போ அவர்கள் வாழ்வியல் முறை அவர்களோட சிஸ்டம் இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது இந்த கல்ச்சுரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒண்ணு இரண்டாவது அவர்களோட சிஸ்டமிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்ப அவர்களிடம் ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு இல்ல ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு இப்ப கென்யால வந்து ஒரு நல்ல பாரஸ்டைனிங் சிஸ்டம் வந்து நல்ல சுற்றுலாத்துறைக்கு உபயோகமான ஒரு முறையை வைத்திருக்கிறார்கள் இப்ப அந்த முறையை எப்படி வந்து நம்ம இந்தியால கொண்டு வர முடியும் அது ஆனமலையில கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றது இவரோட பங்கேற்பு கென்யாக்கு போயிட்டு தான் வந்து கத்துக்கணும் ஒரு <laughs> 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 பிரிக்ஸ் வந்து ஒரு பைனான்சியல் கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட் மட்டும் அது எப்படி பைனான்ஸ் பண்றது நாட்டுல இருக்க இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் எப்படி பைனான்ஸ் பண்றது இல்ல ராம்சாமே இப்ப பிரிக்ஸ் அப்படி சொன்னோம்னா ஜி20 ன்னு தொடக்கமும் அப்படிதானே பொருளாதாரம் சார்ந்து தான ஜி20 ஓட தொடக்கமும் பிரிக்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பொருளாதாரம் மட்டும் கிடையாது மக்களின் மேம்பாடு நீங்க வந்து இந்தியாவோட இந்த சார் ஒரே ஒரு விஷயம் சார் ஒரே ஒரு குறிக்கிறானே ஒரு இது சொல்லிற நீங்க அதுக்கு சேர்த்து பதில் சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்ல இந்தியா வந்து இந்த ஜி டுவெண்டிய வந்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொடுக்கும் போது வெறும் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர் மட்டும் இது ஆரம்பிச்ச போது இருந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கிடையாது இன்னைக்கு அதற்கான ப்ரியாரிட்டிஸ் மாறிடுச்சு நம்ம இந்தியா வந்து இந்த இதை லீட் பண்ணும் போது கிரீன் டெவலப்மெண்ட் என்ன கிளைமேட் இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன மக்கள் உலக மக்கள் எல்லாருமே வளம் பெற வேண்டும் இந்த வசுதேவ குடும்பகம் அப்படின்னு நம்ம இந்த செப்டம்பர்ல அதை வந்து துவக்கம் ஆனதை வந்து முடிக்கிறோம் அப்படின்னா உலக நாடுகள் எல்லாமே ஒரு குடும்பமாக உலக வளர்ச்சிக்காக மக்களின் வளர்ச்சிக்காக மக்களின் சுமையை குறைப்பதற்காக என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அது என்வாயர்மெண்ட் இல்ல இல்ல ராமசாமி ஐயப்பன் பேசுறது எவ்வளவு அழகா இருக்கு எல்லாத்தையும் ஒருமைப்படுத்துவது மக்களை சேர்க்கணும் மக்களின் சுமையை குறைக்கணும் அப்படி இருக்கு நீங்க இதையெல்லாம் நாடகம்னு புறந்தனுமா நீங்க ஏதோ நெகட்டிவா பாக்குறீங்க நீங்க ரொம்ப சினிக்கலா பாக்குறீங்கன்ற மாதிரி திரு கனகராஜ் சுருக்குமா வச்சிருங்க நான் மற்றவர்கள்ட்ட போயிடுறேன் அவர் பேசுறது எவ்வளவு அழகா இருந்தது நீங்க பேசுறது ஏன் அதை சினிக்கலா நீங்க பாக்குறீங்கன்னு கேட்கலாம் ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லாம அப்படி அழகா இல்லாம கட்டலாம் இப்ப நீங்க ஒற்றுமைன்னு பேசுறீங்
இம்பாலில் இருந்த கடைசி பத்து குக்கி ஃபேமிலிகளும் ஆயுதப்படையின் பாதுகாப்போடு அந்த இடத்திலிருந்து மலைப்பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் இது ஒற்றுமையை காப்பாற்றுறதா எத்னிக் கிளீன்சிங் நீங்கள் ஏதோ உங்களுடைய பாரம்பரியத்தெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நீங்கள் வந்து குடிசை குடிசையும் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு பகுதி தானே அதை எதுக்கு மறைக்கிறீங்க எதுக்கு மறைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஒலிம்பிக் நடந்தபோது ஹிட்லர் எப்படி தன்னை மட்டும் முன்னிறுத்தினாரோ அதே மாதிரின்னு பல்வேறு பத்திரிகைகளும் எழுதுறாங்க இல்லை நீங்கள் மறைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அறுபது நகரங்களில் இந்தியாவில் உள்ள அறுபது நகரங்களுக்கு ஜி டுவெண்ட்டிக்கான கலந்துரையாடல நகர்த்திருக்கேன் இதுக்கு முன்னால் ஏதாவது ஒரு மாநாடு அது டெல்லியை தாண்டி நகர்ந்ததை பெரிய அளவு பார்த்துருக்குறோமா இவர்கள் வந்து மகாபலிபுரத்தில் சி ஜின்பிங் வர்றாரு அகமதாபாத்துக்கு கொண்டு போக கூட்டு வர்றாரு இப்படி பல நாடுகள் அந்தமான் வரைக்கும் நம்ம போகிறோம் ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருந்து அந்தமான்ல இருந்து வடகிழக்குல இருந்து எல்லா இடத்தையும் கொண்டு காட்டுறாரு நீங்க மறைக்கிறான்னு சொல்றீங்க அவர் காட்டுறாரு பல நகரங்கள் இந்தியாவின் நகரங்களை வெளியே காட்டுறாரு நீங்க சரி அவர் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தார் அதனால என்னன்ற காஞ்சிபுரத்துக்கு சி ஜின்பிங் வந்ததுனால என்னன்ற அவங்களுடைய ஏற்றுமதி இந்தியாவுக்கு அதிகமாக இருக்குது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இடையிலான ட்ரேட் டெஃபிசிட்டை அவர் வந்துட்டு போன பிறகு அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு காமிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க இன்னொரு விஷயம் அவர் சொன்னதில் இப்போ ஜி டுவெண்ட்டி நீங்கள் இது எல்லாமே என்னென்னா அவர் ராமசாமி மெயினுப்பனுக்கு தெரியும் பெயிலின் பெயில் அவுட்டுன்னு ரெண்டு இருக்குது பேங்க்கு நம்ம ஊரில் திவால் ஆயிடுச்சுன்னா பெயில் அவுட் ஆகிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வரும் சரி அவங்க தான் நமக்கு வந்து பணம் கொடுப்பாங்க செட்டில் பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்தது ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து கையை முறுக்கி இந்த ஏழை நாடுகளிடம் ஜி செவன் எல்லாம் சேர்ந்தவங்களை முறுக்கி இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் பெயிலின் தான் பெயிலின்னா என்ன தெரியுமா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ரூபா போட்டீங்கன்னாலும் சரி உங்களுக்கு இப்போது இந்தியாவில் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க அதிகபட்சம் அஞ்சு லட்சமா போன பட்ஜெட்டில் அந்த அம்மா சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னால் ஒரு லட்சம்னு சொன்னாங்க நீங்கள் டெபாசிட்டு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு வச்சுருப்பீங்க அந்த நிறுவனம் அதாவது வங்கிகள் திவால் ஆனால் அவங்களுக்கான வாடிக்கையாளர்களுக்கு இவ்வளவு தான் தொகை அஞ்சு லட்சம் தான் கொடுக்கப்படும் அதை தானே சொல்லி நீங்க பெரும் பெருமுதலாளிகளுடைய கடனை தள்ளுபடி விடுவீங்க என்னுடைய டெபாசிட்டை தள்ளுபடி பண்ணுவீங்க இது வந்து ஜி டுவெண்ட்டியில் நீங்க அதைத்தான் நான் சொல்றேன் வெளிப்படையா பேசாத பல விஷயங்களை ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்கு ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க்கு டபிள்யூடிஓ உங்க தலையில கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடாக நடந்திருக்கு அதனால தான் நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்கறேன் சரி சரி இவ்வளவுலாம் இருந்தது இல்ல அது இதை நான் மற்றவர்கள்ட்ட போய் ஏன் ஜி டுவெண்டி வந்து பாகிஸ்தானை காப்பாத்த வரல ஏன் ஜி டுவெண்டி இலங்கையை காப்பாத்த வரல ஆயிருக்குல்ல அவங்கள காப்பாத்த போயிருக்கலாமே ஜி டுவெண்டி ஏன் போகல அப்படி ஏதாவது நாடு போயிருக்கா சரி அது பேசலாம் ஜி டுவெண்ட்டியோட மெயின் கான்செப்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதும் வேளாண்மை துறை வலுப்படுத்துவதும் மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இல்லை பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதும்னா அப்போ அந்த நாடுகளை ஏன் காப்பாற்ற வரல அந்த நாடுகள் வீழும் பொழுது அது தாக்கம் எல்லாம் இருக்குதுல்ல அது அதை ஏன் காப்பாற்ற வரல இல்லை சார் இப்போ இதனுடைய இந்த ஜி டுவெண்ட்டியோடைய வந்து பேசிக் அப்செக்டிவ்ஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொருளாதாரத்தை எந்த அளவுக்கு நம்ம வலுப்படுத்துவது அதாவது இந்த இருபது நாடுகளுடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி வலுப்படுத்துவது ஒன்று மற்றும் என்ன கேட்டால் அந்த வேளாண்மை துறையெல்லாம் எப்படி வலுப்படுத்துவது என்பதை பற்றி தான் இதை தான் முக்கியமாக வந்து நம்ம இதில் விவாதிக்கப்படும் தனி நாடுகள் வீழ்ச்சி அடையும் போது ஜி டுவெண்ட்டி வராது அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லை தனி நாடுகள் வீழ்ச்சி அடையும் போது இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இதனுடைய முக்கியமான கருத்து அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடுகளினுடைய ஒரு அடிப்படை காரணம் கூட சொல்லலாம் நம்ம சரி அது ஒரு நாடு வீழ்ச்சி அடைஞ்சுன்னா நிச்சயமாக அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிறிலங்காவோ இல்லை மற்ற நாடுகளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பொருளாதார ரீதியாக வீழ்ச்சி அடைந்தாலோ இல்லை மற்ற அடிப்படையில் ஏதாவது வீழ்ச்சி அடைந்தாலோ இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் வந்து அந்த நாடுகளுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து பொருளாதாரத்தை எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் அடைவது செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யப்படி வந்து அந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளுடைய முக்கியமான கடமையாக செஞ்சுதான் இருக்கிறாங்க ஆமாம் சரி அந்த அதை அவர்கள் செய்கிறாங்கன்ற சொல்லி நம்ம தொடர்ந்து பேசுகிறோம் பிராட்டி சாமி அவர்கள் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து பல விஷயங்களை ஜி டுவெண்ட்டி செய்கிற விஷயங்களை முதற்கட்டமாக நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்க ஆனா கனகராஜ் அவர்கள் இது வந்து பணத்தை கொடுத்து ஒரு நாடு கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது தூக்கி விட்டால் கூட கடைசியில் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு அது நன்மையாக இல்லை அரசாங்கத்தை காப்பாற்றுறதா வேணா இருக்குது மக்களை காப்பாற்றும் விதமாக இருக்கு இல்லை ஒருவேளை அந்த நிதிகள் வரும் பொழுது அவர்கள் பல கண்டிஷன்ஸ் போடுறாங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மக்கள் விரோதமான விஷயங்களா
நாடுகளிடம் இருந்தோம் பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடம் இருந்தோம் ஐஎம்எஃப்பா இருக்கலாம் வேர்ல்டு பேங்காக இருக்கலாம் அதனால தான் இந்தியா சொல்லியிருக்க ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க்குடைய ரீஸ்ட்ரக்சரிங் வேணும் அப்படின்றத தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதை தவிர்த்து நம்ம இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்டர்னல் டேட்டு வந்து ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க் கேட்டு மட்டும் நாடுகள் பெறலை வரலாறுக்கூடிய நாடுகள் ஐலண்ட் நேஷன்ஸ் வாங்கல இதை தான் இந்தியா வந்து திருப்பி திருப்பி சுட்டி காமிச்சுக்கிட்டே இருக்குது சைனாட்டேருந்து வாங்கின கடனே வந்து டூ தேர்டு இருக்குது ப்ரீடேட்டரி அப்படின்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை தன்னுடைய சொந்த நலனுக்காக மற்ற நாடுகளுக்கு கடன் கொடுத்து ஆப்பிரிக்காவில் லத்தீன் அமெரிக்காவில் ஆசியாவில் மற்ற நாடுகளுக்கு கொடுத்து அவங்களுடைய ஒரு வேசலாக வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றது இன்னைக்கு வந்து தெளிவாக இன்னைக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்னைக்கு ஜி ஜின்பிங் இன்னைக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் கூட நம்ம வந்து இதை நம்ம வைக்கலாம் ஏன்னா அதுக்காக தான் நான் ஸ்ரீலங்காவை கொடுத்து குறிப்பிட்டேன் ஏழு புள்ளி நாலு பில்லியன் டாலர் வந்து பணமாக சைனா வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுத்துருக்கு அதனால் ஏற்பட்ட இந்த பொருளாதார இதில் வந்து எவ்வளோ பிரச்சனை வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இந்த தடவை டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய இந்த மாநாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் என்ன வரப்போகுது ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் வரப்போகுது என்னன்னா இந்த ஐஎம்எஃப் இந்த மற்ற நாடுகள் இவங்கெல்லாம் கடன் கொடுக்குறவங்க வந்து கடன் சுமையை குறைக்க வேண்டும் இன்னும் நீண்ட நாட்கள் கொடுக்க வேண்டும் நாடுகளுக்கு திரும்ப பெறுவதற்கு சிறப்பாக அவங்க சுட்டி காமிக்கிறது என்னன்னா இன்னைக்கு எனர்ஜியும் ஃபுட்டும் இன்னைக்கு வந்து நிறைய விளையாட்டம் இருக்கிறதுனால இதுக்கு உலக நாடுகள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதான் தலைப்பாக ஒரு அஜெண்டாவாக எடுத்திருக்கிறாங்க அதாவது நீங்க கடனுக்கான விஷயம் சொல்றீங்க இல்லையா ஏற்கனவே ஒரு குறை குற்றச்சாட்டு இருக்குது என்னன்னா ஐஎம்எஃப் உலக வங்கி போன்ற நிறுவனங்கள் அமெரிக்காவுக்கு சாதகமா இருக்குது அவர்கள் வந்து அமெரிக்கா நலன்களை தொடர்ச்சியாக அவர்கள் பேணுவதற்கு மற்ற நாடுகள் கடன் கொடுத்து அந்த நாடுகளை அவர்களுக்கு அடிமையாக்கி கொள்றாங்கன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை தொடர்ச்சி ஒரு பக்கத்தில் வைக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கத்தில் நீங்க சொல்றீங்க இப்ப சைனா கொடுத்திருக்கிற கடன் அந்த நாட்டுக்கு உதவி செய்யல அந்த நாட்டை வந்து இன்னும் அடிமைப்படுத்துவதற்கான முயற்சி தான் சொல்றீங்க அப்ப பணத்தை யார் கொடுப்பதுன்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல பெரிய நாடுகள் வல்லரசுகளாக இருக்க நாடுகள் தான் பணம் கொடுக்கும் அது பணத்தை யார் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து இந்த இது பொருளாதாரத்தில் வந்து இந்த டெட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனால கடன் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே ஐஎம்எஃப் வேர்ல்டு பேங்க்கு எங்கேருந்து வருது பணம் இது உலக பணக்கார நாடுகள் இந்த பணக்கார பேங்க்குகள்லாம் கொடுக்குற பணம் தான் வேர்ல்டு பேங்க்கும் ஐஎம்எஃப்க்கும் அவங்க தான் இதை வந்து ஏழை நாடுகளுக்கு வளரும் நாடுகளுக்கு கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து நிறையா அரசியலிக்கின்றது அதை நம்ம வந்து குறைத்து மதிப்பிடவில்லை ஆனால் ஒரு நாடே இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு கடன் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது அதன் மூலமாக அந்த நாடுகளை அடிமையாக்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றதும் இன்னைக்கு தெல்ல தெளிவாக வந்து கொண்டிருக்கும் போது இதையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் இந்த டெட் சர்வீசிங் திரும்ப இந்த கடன்களை திருப்பி கொடுப்பதில் தான் இன்னைக்கு வந்து பல நாடுகள் இன்னைக்கு வந்து கஷ்டப்படுகின்றன அப்படி கஷ்டப்படும் போதுதான் அந்த நாட்டில் வந்து விளையாட்டுகள் சாதாரண பொருளுடைய விளையாட்டம் வந்து அதிகமாக இருக்கின்றது எனர்ஜி பெட்ரோல் போன்றது வந்து இன்னும் அதிகமாகுது அப்ப மக்களுடைய சுமை வந்து அதிகமாகுது அதனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு பக்கம் பொருளாதார சுமையை ஏழை நாடுகள் இன்னைக்கு சுமக்கின்றன பணக்கார நாடுகள் வந்து இந்த கடன்களை கொடுத்து கொண்டு அவர்களை இன்னைக்கு வந்து ஒரு அடிமைகளாகவே வைத்திருக்கிறார்கள் இது மாற முடியுமா இதுக்காக தான் இன்னைக்கு ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மெம்பரா இதுல வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டில வந்து நம்ம ஒன்னும் பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட முடியாது இருந்தாலும் ஒரு போரம் எல்லாரையும் வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறப்ப எல்லாருடைய வாய்ஸஸும் கேட்கணும்ல எல்லாருடைய குரலும் முடிக்க வேண்டும் இல்ல இன்னைக்கு ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் இந்த டெல்லியில் நடக்கிற மீட்டிங்ல வர்றதுனால தான் ஆப்பிரிக்கன் யூனியனுடைய வாய்ஸ் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கேட்க போறவங்க என்ன சொல்ல போறாங்க அதற்கான ஒரு அமைப்பு தான் இது பைண்டிங் கிடையாது இது வந்து மல்டி லேட்டரல் தான் இது அதாவது இந்திய தலைமை ஏற்கும் பொழுது ஆப்பிரிக்க யூனியன் இந்த ஜி டுவெண்ட்டில சேர்வது என்பது இந்தியாவின் ஒரு வெற்றி அப்படின்னு கூட நாம் பார்க்கலாம் இல்லையா கட்டாயமா ஏன்னா காந்தி காலத்திலேருந்தே நம்ம சவுத் ஆப்பிரிக்காக நம்ம வந்து ரொம்ப தெளிவா நம்ம போராடிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு நாடுகளுக்கு நம்முடைய சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு பலஸ்தீனுக்கும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் இது ரெண்டும் நேரு காலத்திலேருந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் கனல் தியாகராஜன் அடிப்படையில இந்தியாவுக்கு நல்ல விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வரலாம் இந்த சப்ளை செயின் அதாவது உற்பத்தி வலை பின்னல் நம்மளுக்கு வந்து நம் நாட்டில் நிறைய உற்பத்தி செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் இதெல்லாம் குத்து பிரதமர் பேசுறாரு ஆனா நம்ம நாட்டிற்கான கட்டமைப்பு நம்ம நாட்டு மக்களோட ஒரு ஒற்றுமை இதையெல்லாம் இருந்தால் தான் வளர்ச்சி அடைய மு
ஒரு அத்தன்டிக்கான ஒரு விஷயமா புரியும் அப்படி பாக்குறப்ப வேர்ல்டு பேங்க் வந்து இப்ப சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடைந்திருக்கின்றது அப்படின்ட்டு நியூஸ போய் நீங்க பாக்கலாம் அவங்களுடைய இந்த டிஜிட்டல் இம்ப்ளிமெண்டேஷனால மிகப்பெரிய உச்சத்தை அடைஞ்சிருக்குது ஆறு ஆண்டுகளில் வந்து ஐம்பது ஆண்டுகளில் வந்து அடையக்கூடிய விஷயத்தை ஆறு ஆண்டுகளில் வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் வந்து உலகத்துக்கு வந்து கொடுக்கும் ஒரு பாடத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்டு பேங்க் சொல்லியிருக்காங்க நான் சொல்லல இதை தாண்டி நம்ம பாக்குறப்ப ஒரு அழகான ஒரு கேள்வி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னா உலகத்துல வந்து நெளிந்த நாடுகளுக்கு உதவ வேண்டும் தேவையான நாடுகளுக்கு உதவ வேண்டும் ரெண்டுமே இருக்கு சில நாடுகள் நெளிந்த நாடுகளாக இருக்காது ஆனா அவர்களுக்கு மற்ற தேவை இருக்கும் பாதுகாப்பு தேவை இருக்கும் இதை கருதிதான் பாரத பிரதமர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜி டுவெண்டி நாடுகளை தவிர பங்களாதேஷாக இருக்கட்டும் நெதர்லாண்டாக இருக்கட்டும் நைஜீரியா எஜிப்து மொரிஷியஸ் ஓமன் சிங்கப்பூர் ஸ்பெயின் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து கூப்பிட்டிருக்காரு இப்ப வந்து சைனாவை எடுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து ஜிபிங் வந்து வரல ஏன் வரல அதே வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி ஜி டுவெண்டி ஜி டுவெண்டியை கண்டு அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலக்கத்திலும் மிகப்பெரிய ஐயத்திலும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னு கேட்டா ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து அவங்களே எந்த இடத்துல டிஸ்பியூட் லேண்டு இருக்கோ அவங்களே வந்து தன்னுடைய வந்து மேப்பை வந்து மாத்தி இது எங்களுடைய இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அது ஒண்ணு அவங்க செய்யக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் வார்ஃபேர் எப்போதுமே வந்து ஒரு சீப் பாப்புலாரிட்டி சீப் விஷயத்துக்கு அவங்க செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அதையும் தாண்டி நம்ம பார்க்கும்போது அழகா வந்து மூத்த சுகோதர் சொல்றது அதாவது வந்து ஒரு அந்த டெப்டை வச்சு எப்படி வந்து ஒரு நாட்டை வந்து தான் வந்து கைப்பற்றுவது அப்படிங்கிற அதுலேயும் வந்து பல நாடுகள் வந்து சிக்கி இருக்கின்றது அது அந்த கேள்விகள் இது மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஜோகிரபிக்கல் விஷயமான விஷயமாக இருக்கட்டும் ஒரு எக்கானமியோட விஷயமாக இருக்கட்டும் பல விஷயங்கள் வந்து அவங்க வந்து பதில் சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருப்பதால் அவரே வந்து வரல சீனா அதிபர் வராதது ஒரு வெற்றின்னு சொல்றீங்க ஆனா அது பிரதமர் வந்திருக்கிறார் நாட்டின் பிரதமர் வந்திருக்கிறார் அவங்க பிரதிநிதிகள் வந்திருக்கிறாங்க ஆனா சி ஜின்பிங் வராதது ஒரு வெற்றின்னு நீங்க பாக்குறீங்க நிச்சயமா நான் மட்டும் பார்க்கல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் விமர்சகர்கள் அவர்கள் வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஏன் வரல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க என்ன காரணம் என்ன இப்ப சில நாடுகளுடைய வந்து தலைவர் வரலன்னா அவங்களுக்கு வந்து கோவிட் வந்து இருக்குன்னு சில நாடுகளுடைய தலைவர் வரலன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காங்க காரணம் இல்லாமல் வருவதற்கான விஷயம் என்னன்னா அவரால் அதற்கான ஆன்சர் சொல்ல முடியாது பதில் அளிக்க முடியாது உலக அளவுல சைனாவை கொண்டு ஒரு நெருக்கி ஒரு இடத்துல நிறுத்தி இருக்கிறதே இந்தியாவுக்கு ஒரு வெற்றின்னு சொல்றீங்க நிச்சயமாக மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஜி டுவெண்டிக்கான வெற்றி இந்தியாவிற்கான வெற்றி அதை தலைமை தாங்கக்கூடிய பாரத பிரபதற்கான கனகராஜ் கனகராஜ் பெர்னாடி சாமி அவர்களும் சைனா வந்து கடன் எக்கச்சகமா கொடுத்து பல நாடுகளை அழுத்தி வச்சிருக்கு அதை நம்ம கேள்வி கேட்க போறோம் இப்போ அவர் வராததே ஒரு வெற்றின்னு சொல்றாரு உங்களுடைய நிறைவுகள் அவங்கள இதுல இருந்து கழட்டி விட்டுற வேண்டியதானே அவங்ககிட்ட வாங்காம விட்டுற வேண்டியதானே ஐஎம்எஃப்பும் வேர்ல்டு பேங்கும் அல்லது டபிள்யூடிஓவும் அமெரிக்காவும் பிரான்ஸும் ஜெர்மனியும் ஜப்பானும் கடனை கொடுத்து இதுல இருந்து விட்டுற வேண்டியதானே நீங்கள் சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க சார் அதிக வட்டி கொடுக்குறாரு நீங்கள் தாராள பிரபு குறைஞ்ச வட்டிக்கு கொடுப்பீங்க ரெண்டு பேரும் ஆப்ஷன் இருந்தால் நான் உங்கள்கிட்ட தானே வாங்குவேன் பெர்னாடி சாமி சார் சொன்னார் நான் கேட்குறேன் பாகிஸ்தானுக்கு இப்போ பெயில் அவுட் பேக்கேஜ்னு ஐஎம்எஃப் சொல்லிச்சு இல்லையா அவங்க சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்க வட்டியை குறைச்சாங்க ஆனால் என்ன பண்ணாங்க நீங்கள் வந்து ஃபியூவல் சப்சிடியை கட் பண்ணிடணும் எனர்ஜிக்கு கொடுக்குற எல்லா சப்சிடியும் கட் பண்ணணும் ஃபுட் சப்சிடியை கட் பண்ணணும் நீங்கள் அதானே சார் இந்தியாவிலையும் நடக்குது நீங்கள் சாருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் பொருளாதார துல வல்லுநர்கள் நான் பாலிடிக்ஸில் இருக்கால என்னை விட அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கொரோனா வந்துடுச்சு தமிழ்நாடு பிரச்சனை சரி மாநிலங்களுக்கு பிரச்சனை நீங்கள் கடன் வாங்கிறதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வச்சாங்க மூணு சதவீதம் நான் கடன் வாங்கிறதுக்கு நீ ஏன் கட்டுப்பாடு வைக்கிற சரி ரைட்டு விட்டுட்டேன் சரி இது வந்த உடனே நீங்கள் கடனை கூடுதலாக வாங்கிக்கலாம் அஞ்சு சதவீதம் வர அதில் புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் வித்தவுட் கண்டிஷன் நான் கடன் வாங்க முடியும் சரி அதுக்கு மேலே இருக்கிற நான் கூட பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டு நான் கடன் வாங்கலான்னா அது அவங்க அனுமதிச்சதை வாங்கணும்னா எனக்கு நாலரை சதவீதம் வட்டியும் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நான் பதினஞ்சு ஏழு சதவீதம் ஓப்பன் மார்க்கெட்டுக்கு போகணும் நான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் ரிஃபார்ம்ஸ் என்னது நம்பர் ஒன்று நீங்கள் வந்து சப்சிடி எல்லாத்தையும் நிறுத்தணும் நம்பர் ரெண்டு ஃப்ரீ சப்ளையை கரண்ட் கொடுக்கறது இது இறுதியில் வந்து மக்களுக்கு வந்து மின்சாரம் அந்த இலவச மின்சாரம
ஆனால் எந்த பத்திரிக்கையும் ஒரு எழுபத்து எழுபது வருஷமாக நம்ம வாங்கின கடனை போல் ரெண்டு மடங்கு கடன் இந்த காலத்தில் நான் வாங்கியிருக்கோங்கிறத ஒருத்தரும் சொல்லி அது ஏன் உங்களுடைய கவனத்துக்கு வர மாட்டேங்குது இதை உங்களுக்கு நிறைவா வச்சுரு ராம்சா மேப்பன் நீங்கள் சுருக்கமாக வச்சுருங்க இந்தியா வளர்ச்சி அடைகிறது எந்த பத்திரிகையும் சொல்லன்னு சொல்கிறார் சுருக்கமாக உங்களுக்கு நிறைவாரு இந்தியா வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்றத இன்னைக்கு இருக்கிற திங்க் டேங்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம சாத்த மவுஸ்ல இருந்து பெட்லிங்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்லி ஐம்பது வருஷம் ஆறு வருஷம் அதைத்தான் சொன்னேன் மன்னிக்கணும் இல்ல இல்ல அதாவது ஐம்பது வருடத்தில் இல்லாத வளர்ச்சியை ஆறு ஆண்டுகளில் அடைந்து விட்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு கண்ணோட்டம் எங்க இருந்து பார்வை வருகிறது அப்படின்றதையும் சொன்னார் கணல் தியாகராஜன் அதை சொன்னாரு அந்த பத்திரிகை பேர் சொல்ல முடியுமா கணல் தியாகராஜன் எல்லா பத்திரிகையிலும் வந்திருக்கின்றது நான் சொன்னது அவர் தவறாக புரிஞ்சிட்டு இருக்காரு நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியா டிஜிட்டலில் வளர்ந்திருக்கின்ற வளர்ச்சி நல்லா புரிஞ்சு டிஜிட்டல் மூலமாக வளர்ந்திருக்கின்ற வளர்ச்சி ஐந்து சகாப்தங்களில் வந்து ஐந்து டெக்கேட்ஸ்ல வர்றத ஆறு வருடங்களில் அவர்கள் வந்து செஞ்சிருக்காங்க இது உலக நாடுகள் வந்து மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க அவர் வந்து இன்று இருக்கின்ற எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லையும் பார்க்க சொல்லுங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இருந்து ஆரம்பிச்சு எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எக்கனாமிக் டைம்ஸ்ல வந்து இருக்கு அதுல நீங்க வந்து பார்க்க சொல்லுங்க சொன்னது வந்து யாருன்னா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி உலக வங்கி சொல்லியிருக்குன்னு சொல்றாரு சரி திரு ராம்சா மேப்பர் நீங்க முடிச்சிரு ஜி டுவெண்ட்டி இன்னைக்கு இந்தியாவில் நடக்குது அப்படின்றது பெருமையான விஷயம் மட்டும் கிடையாது நம்ம அதுல இருந்து என்னெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போகணும் நம்ம மக்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஒன்று முதல் முறையாக நம்ம உலகம் மொத்தமா ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு தாண்டி நம்ம வந்து இன்னைக்கு உலக நாடுகள் எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் அவங்க வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஒண்ணு இரண்டாவது எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் ரெண்டாவது இன்னைக்கு வந்து இந்தியா வந்து இந்த கிரீன் அலையன்ஸ் தனியா ஒன்னொன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுவும் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி சார்பாக எனர்ஜி எப்படி எபிஷியா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்ல இருந்து நம்ம அடுத்தது நான் ரெனியூபிள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இதை தாண்டி மக்களுக்காக என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இதுல இருக்க ஒரு பைனான்சியல் பாலிசியை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு என்பிஎஃப்சிஸ் எல்லாம் எப்படி லோன் கொடுக்கலாம் அவர்களை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது சென்ட்ரல் பேங்க் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குன்றது சொல்றீங்க திரு ராம்சாமி அதாவது மறைமுகமாக இந்த பிரிக்ஸ் ப்ரமோட் பண்றதுக்காக இப்படி இருக்கலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஜி டுவெண்டியில இருக்கிற முக்கியத்துவத்தை குறைத்து பிரிக்ஸ் முக்கியத்துவத்தை கூட்டுவதற்காக இருக்கும் அதனால ஜி ஜின்பிங் வராதது வந்து நம்மளுக்கு வெற்றின்னு எடுத்துக்க முடியாது வெற்றின்னு எடுத்துக்க முடியாது நம்ம நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஜி டுவெண்டி மாநாடு நிறைவடையட்டும் அது அதை குறித்து அது என்ன மக்களுக்கு நன்மைன்றதை பேசலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்த விருதுநகர் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நண்பர்களே வணக்கம் SRM College of Agricultural Science உலக தரத்தில் கல்வி கற்க ஆராய்ச்சி செய்ய வழிவகுக்கிறோம் SRM College of Agricultural Science இல் சேர திரையில் காணும் எண்களை தொடர்பு கொள்ளவும்